அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலிருந்து பாரதி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங் ஸோ இந்த பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் அது எப்படி உபயோகிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் சோனி அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து நிறைய புது புது கேமரா வந்து மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு கேமரா வந்து செவன் ஆர் மார்க் த்ரீங்கிற கேமரா அந்த செவன் ஆர் மார்க் த்ரீ அப்படிங்கிற கேமராவில் இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மல்டி ஷிஃப்ட் அதாவது பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து கேமராலேயே என்ன செய்யலாம் மெனுவில் போய் அந்த பிக்சல் ஷிஃப்டை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு படம் எடுக்கலாம் அல்லது கேமராவையும் லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டரையும் யூஎஸ்பி கேபிள்களில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர்லேயும் அந்த படம் எடுக்கலாம் அப்படி ரெண்டு வழி இருக்குது ஸோ அந்த பிக்சல் ஷிஃப்டை வந்து நம்ம கேமராவில் எனேபிள் பண்ணும்போது என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேமரா சைலண்ட் ஷட்டருக்கு போயிடுது ஷட்டர் அடிக்கிற சவுண்ட் நம்ம கே கேட்கறதில்ல ரெண்டாவது நாலு படங்கள் எடுத்து நாலு படத்தை மெர்ஜ் பண்ணுது மூணாவதாக வந்து ராலை தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுது இந்த மூணு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கேமரா நீங்கள் எப்போ வந்து பிக்சல் ஷிஃப்டை எனேபிள் பண்ணுறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சல் ஷிஃப்ட்னால் என்ன எப்படி அந்த கேமராவில் அந்த விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இப்போ நம்ம கேமரா வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் வந்து முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம் கொண்ட சென்சார் தான் ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம படம் விழுறது வந்து அந்த முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம் முழுவதும் படம் விழுதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிடையாது அதில் எப்படி படம் விழுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம் சென்சாருக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக நிறைய சென்சார்களை உள்ளடக்கியதாக ஒரு முழு சென்சாருங்கிறது ஸோ அந்த சின்ன சின்ன சென்சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு சென்சாருமே நாலு பெரும் பகுதியை பிரிக்கப்படுது முதல்ல வந்து க்ரீன் இருக்குது அடுத்து ரெட் இருக்குது திரும்பி என்ன செய்யுது ப்ளூ இருக்குது அப்புறம் க்ரீன் இருக்குது அப்படி நாலு பெரும் பெரும் பகுதியை பிரிக்கப்படுது ஸோ நார்மலாக படம் எடுக்கும்போது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணவுடனே மொத்த சென்சாரில் இருக்கக்கூடிய ரெட்டெல்லாம் ஒன்றா க்ரீனெல்லாம் ஒன்றா ப்ளூவெல்லாம் ஒன்றா படம் எடுத்துறது அந்த மூணையும் ப்ராசஸ் பண்ணி கேமரா நெசஸ் ஒரு ஜேபேக் இமேஜாக நமக்கு ஃபைல் பண்ணுது இது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்ம கேஸில் இந்த கேஸில் நம்ம பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங் போயிருக்கோம் ஸோ அதில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேமரா ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் இப்படி எடுக்குது இல்லையா அப்போ ஒரு பிக்சலை கீழே இறக்கி ஒரு படம் ஒரு பிக்சலாக மேலே ஏற்றி ஒரு படம் ஒரு பிக்சலை லெஃப்டில் வச்சு போகிறோம் ரைட்டில் வச்சு போகிறோம் அப்படி நாலு படங்கள் எடுக்குது அப்படி நாலு படங்கள் எடுக்கிறதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நாலு படங்கள் எடுக்கும்போது முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம் சென்சார் இல்லையா அதில் முழுவதுமே ரெட்டாகவும் முழுவதுமே க்ரீனாகவும் முழுவதுமே ப்ளூவாகவும் பார்த்து அதாவது முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம்க்கு ஒரு ரெட்டு முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம்க்கு ஒரு க்ரீனு முப்பத்தி ஆறு எம்எம்க்கு இருபத்தி நாலு எம்எம்க்கு ஒரு ப்ளூ ஸோ இந்த மூணு முழு அளவு கொண்ட சென்சாரை ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் நம்ம நம்ம பிக்சல் ஷிஃப்டோட வசதி ஸோ இந்த மூணு முழு மூணு படங்களை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கேமராவில் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாதனால அதை கம்ப்யூட்டரில் அந்த ப்ராசஸிங் வச்சுருக்காங்க ஆனால் திருமலை நாயக்கர் நம்ம ஹாலில் போய் நான் ஏற்கனவே படங்கள் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அந்த படங்களை வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதில் வந்து எடுத்த படங்களில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் இது வந்து அந்த சோனியோட சாஃப்ட்வேர் இந்த சோனியோட சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டிய ஆசைப்பட்றேன் நான் ஸோ சோனி வந்து இந்த தித்தரிங் சாஃப்ட்வேர் தித்தரிங் சாஃப்ட்வேருங்கிறது வந்து கேமராவையும் கம்ப்யூட்டரையும் கனெக்ட் யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேமராவை முழு கேமராவை கம்ப்யூட்டர் வந்து க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து இந்த தித்தரிங் சாஃப்ட்வேர்னு பாரு அது சோனியை பொறுத்த மட்டில் ஒரு நல்ல அருமையான சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் எப்போ அந்த செவன் ஆர் மார்க் த்ரீ லான்ச் பண்ணாங்களோ அப்போ அவங்க வந்து புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது பேர் இமேஜிங் எட்ஜுன்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதை வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோடு யாருனாலும் வந்து நெட்டில் வந்து டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோனியோட சைட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு பெரும் பகுதியாக பிரிக்கப்படுது அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒன்று வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வியூ இன்னொன்று வந்து எடிட்டு அப்புறம் ரிமோட் அப்படி மூணு பெரும் பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வியூங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் எடுத்த படங்களை வியூ
ஸோ இந்த படங்கள் வந்து இந்த இடத்த பக்கம் நாலு படங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நாலு படங்கள் தான் வந்து அந்த பிக்சல் ஷிஃப்டில் ஷூட் பண்ண படங்கள் ஸோ பிக்சல் ஷிஃப்டில் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னா இந்த இடத்த பக்கம் காணல ஒரு ஃபைல் ஸ்டாக் மாதிரி ஒரு படங்கள் மையமாக மூவாது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா ஒரு ஃபைல் ஸ்டாக்கிங் மாதிரி ஒரு இடம் ஒரு ஐக்கான் அப்படி இருந்துச்சுனால இது வந்து பிக்சல் ஷிஃப்டில் மல்டி ஷூட்டிங் எடுத்தோன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நாலு படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஒன்று ஃபஸ்ட் படத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி கீழே செலக்ட் பண்ணால் நாலுமே செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு என்ன சார் க்ரியேட் பிக்சல் ஷிஃப்ட் மல்டி ஷூட்டிங் காம்போசிட் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன கேட்கும் லொக்கேஷன் இருக்கு எங்கே போய் சேவ் பண்ணணும் கேட்கும் நான் ப்ரௌஸில் போயிட்டு என்ன என்னோடய இ கோலனில் சேவ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்தா என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸாக சேவ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் மொத்த வேலையே அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இப்போ சேவ் பண்ண படம் இருக்கு இல்லையா இந்த பிக்சல் ஷிஃப்ட் எடுத்து மர்ஜ் பண்ணி சேவ் பண்ண படத்துக்கும் நார்மலாக எடுத்த படத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை பார்க்கறதுக்காக நினச்சிருக்கேன் என் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஃபோட்டோஷாப் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நான் அதில் நான் ஏற்கனவே எடுத்து இந்த மஹால் எடுத்த இல்லையா அந்த படத்தோட ரெண்டு இமேஜ் ரெண்டு இமேஜையும் அந்த உள்ள கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு வந்து வச்சுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இமேஜையும் சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக தெரியும் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம விண்டோவில் போய் என்ன செய்யலாம் அரேஞ்சில் போயிட்டு சைட் பை சைடு என்ன செய்யலாம் டைல் பண்ணிடலாம் ரெண்டையும் டைல் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டுமே சைன் பண்ணிட்டு ஜூம் பண்ணுறதுக்காக ஜூம் ஜூம் ஆல் ஜூம் விண்டோஸ் வந்து டிக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த என் மவுஸ் மூவ் அதில் அந்த இடத்த சின்னதாக ஏதோ ஒரு ஒரு கருப்பு ஸ்பாட் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல நமக்கு ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸோ ஒரு ஜூம் ரெண்டு ஜூம் மூணு ஜூம் நாலு ஜூம் ஸோ நாலு தடவை ஜூம் பண்ணி இப்போயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு ரெண்டு புறா வந்து உட்காந்துருக்கு ஸோ மகாலில் ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து புறா அந்த புறா வந்து அங்கே உட்காந்துருக்கு ஸோ அந்த கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் இன்னொரு ரெண்டு டைம் ஜூம் பண்ணுறேன் மூணு டைம் ஜூம் பண்ணிட்டேன் ஃபோர்த் டைம் ஜூம் இப்போயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா என் இடது இப்போ என் மவுஸ் மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதில் இருக்க புறா இருக்கிற ஷார்ப்னஸும் குவாலிட்டியும் இதில் இல்லை இது வந்து என்ன ஆச்சு பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அங்கே பிக்சலேஷன் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ என் இடத்துக்கு இப்போ வந்து என்னது மல்டி ஷூட்டிங் எடுத்தது வலதுகையில் இருந்தது சிங்கிள் எடுத்தது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் பரத ஃபர்தர் ஜூம் பண்ணுறேன் நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ முழுசாக பிக்சலேட் பிக்சலேஷன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா ஸோ என் இடது பக்கத்தில் புறாவோட தன்மை பாருங்கள் இவ்வளோ நான் எடுத்துருக்கிறது இந்த கேமரா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல்ஸ் கேமரா எவ்வளோ தூரம் ஜூம் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வலதுக்கு பக்கம் இருக்கிறது என்ன என்ன இருக்குது உடஞ்சிடுச்சு பிக்சலேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இடது பக்கம் இருக்குது பிக்சலேட் ஆகலை இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டா அந்த செவர் பாருங்கள் செவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்சலேஷன் தெரியுது நமக்கு தனித்தனியாக பிக்சலேஷன் தெரியுது இதில் வந்து அந்தளவுக்கு பிக்சலேஷன் தெரியல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு லாபம் நமக்கு ஸோ இதை இன்னும் கூட ஜூம் பண்ணி காட்ட முடியாதனால இன்னும் ஜூம் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் முழு புறாக்கு உள்ளே போயிட்டேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கலர் ஷிஃப்ட் இருக்குது பாருங்கள் இல்லை எவ்வளோ கலர் வலதுகை பக்கம் இருக்க படத்தில் எவ்வளோ தேவையில்லாத அன்வான்டட் கலர்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இடது பக்கம் படத்தில் அந்த படம் அந்த கலர் எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் அந்த பிக்சல் ஷிஃப்ட் ஷூட்டிங்கோட அட்வான்டேஜ் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அந்த பிக்சல் ஷூட்டிங் ஷிஃப்ட் ஷூட்டிங் எடுத்து படம் எடுக்கிறோம் நம்ம இப்போ இதை நான் கோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது மாதிரி நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சு இன்னும் ரெண்டு படங்கள் இருக்குது அதையும் நான் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இந்த ரெண்டு படங்களும் எடுத்துகிட்டு அதே ஃபோட்டோஷாப்பில் லான்ச் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு என் படங்கள் எல்லாம் பெரிய படமாக இருக்கிறனால லோட் கொஞ்சம் டை லோட் ஆகும் டைம் ஆகுது திரும்பி விண்டோவில் போயிட்டு அரேஞ்சில் போய் நம்ம ரெண்டையும் டைல் பண்ணுறோம் இப்போ நான் இதை ஜூம் பண்ணுறேன் இது ரெண்டு நீங்கள் சார் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது நான் இதை ஜூம் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு படங்களையும் நான் சைமல்டைன்ஸ் ஜூம் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ என்னோடய வலதை பக்கம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிக்சலேட்டாக இருக்குது படம் பிக்சலேட்டாக இருக்குது இடதுகள் பார்க்கறது பண்ணால் பிக்சலேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஷேடோ ஏரியாலேயும் சரி ஹைலைட் ஏரியாலும் சரி இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப அப்நார்மலாக நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த பிக்சல் ஷிஃப்டோட அட்வான்டேஜ் ஸோ நீங்கள் சோனி